আসসালামু আলাইকুম আমি তনি বলছি কানাডা মন্ট্রিয়াল থেকে কেমন আছেন আপনারা সবাই আমার গলার ভয়েস দিয়ে বুঝতে পারছেন আমি আসলে অসুস্থ বেশ কিছুদিন যাব যে কারণে আপনাদের কোনো প্রশ্নের অ্যানসার আমি করতে পারিনি অনেক প্রশ্ন জমে গেছে আমি চেষ্টা করব সবার সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো দিতে তার আগে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর সুন্দর মেসেজ আপনারা আমাকে পাঠান আমার ফেসবুক পেজে তারপর হচ্ছে গিয়ে আমার ইউটিউবের চ্যানেলের নিচে আমি বক্সে দেখি আমার মনে হয় যে আমি হয়তো আপনাদের সাথে কানেক্টেড হতে পাচ্ছি আর ঠিক যেভাবে আমি চেয়েছিলাম কারণ আমি অনেক সাধারণ একজন মানুষ আপনাদের মতো হ্যাঁ আমি অতিরিক্ত সাধারণ এবং আমি চাই যে আমি যে কথাগুলো বলছি খুব সাধারণভাবে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে এবং আমি আপনাদের সাথে কানেক্টেড হতে পারব এটাই আমার মানে ইচ্ছা আর কি এভাবেই যাতে আমি আপনাদের সাথে কানেক্টেড থাকতে পারি আর আমি সরি বলে নিব কথা বলতে বলতে আমার গলার ভয়েস চেঞ্জ হয়ে যায় এত বেশি ঠান্ডা লেগে গেছে হঠাৎ করে সিজনাল ফ্লু যেটাকে বলে প্রথম বাচ্চাদের হয়েছে তারপর বাচ্চার বাবার হয়েছে তারপরে আমার হয়েছে মানে এখন আমারটা ভালোই হচ্ছে না ওদেরটা একদিন দুদিনে ভালো হয়ে গেছে তো আমারটা আমি ঠিক হচ্ছে না ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ দোয়া করবেন আমার জন্য একটা কথা বলে নিই যারা যারা আমার ভিডিওটা দেখছেন প্লিজ 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 শেয়ার করে দিবেন কারণ আমি আসলে আপনার থ্রুদের থ্রুতে অনেক মানুষ আছে হয়তো আপনি করেছেন কোয়েশ্চেনটা বাট অনেকের মনে একই কোয়েশ্চেন হয়তো বা লেখা হয়নি বা জিজ্ঞেস করা হয়নি তো আমার অ্যান্সার দেওয়ার মাধ্যমে এবং আপনাদের মাধ্যমে আর দশজনার মনের যে কথাটা ছিল বা প্রশ্নটা ছিল তার অ্যান্সারটা হয়তো মিলে যাবে হ্যাঁ এক আপু আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে কানাডার কানাডার আমি লাস্ট ভিডিওতে বলেছিলাম যে লিগাল এইড সম্পর্কে এখন আপু জিজ্ঞেস করেছে লিগাল এইড সম্পর্কে না একটু জানতে চান আচ্ছা লিগাল এইড হচ্ছে একটা এটাও একটা গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠান হ্যাঁ এটা একটা গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠান এটা এটা হচ্ছে যারা একটু লো ইনকামে আছে ফর এক্সাম্পল যারা ওয়েলফেয়ার আছে শুধু তারাই যে লিগাল এইড ইউজ করতে পারে এরকমও কিন্তু না অনেক সময় আছে যে ফর এক্সাম্পল আমি এখানে ইমিগ্রেন্ট বা আমি আমি কাজ করছিলাম এক পর্যায়ে হয়তো বা কোনো কারণে আমার কাজটা কন্টিনিউ হয়নি হয়তো বা মালিকের সাথে আমার বোঝা পড়ায় সমস্যা বা যেটাই হোক না কেন তো আমাকে কাজটা ছেড়ে দিতে হয়েছে বা মালিক আমাকে ছেড়ে দিয়েছে বা ছাটাইতে পড়ে গিয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি তখন আনএমপ্লয়মেন্টে যখন অ্যাপ্লাই করব ওটাও হচ্ছে আমারই এটা আমি আর অন্য কখনো বুঝাবো আনএমপ্লয়মেন্ট কি তো সেই ক্ষেত্রে ওই অবস্থায়ও কিন্তু যদি আমার কখনো লয়ার দরকার হয় কোনো কারণে কোনো কোনো কিছুতে তো সেই সময়ও কিন্তু আমি মোট কথা হচ্ছে যখন আপনার ইকোনমিক্যাল আপনি অলরেডি গভর্নমেন্টের কোনো একটা শেল্টারে চলছেন সাপোর্টে চলছেন তখনই আপনি এই বেনিফিটগুলো নিতে পারবেন হ্যাঁ তখন আপনি কোনো একজন লয়ার ওরা আপনাকে হয় লয়ার দিবে হয় ওরা আপনাকে লয়ার বলবে যে আমাদের কাছে লয়ার আছে অথবা আপনি চুজ করবেন এবং আপনি আপনি লয়ারকে বলবেন যে আমি লিগাল এইডের মাধ্যমে যেতে চাচ্ছি যাতে গভর্নমেন্ট লয়ারের পেমেন্টগুলো এই লয়ারের পেমেন্টগুলো গভর্নমেন্ট পে করে হ্যাঁ যত লয়ারের কাজ থাকে আর কি সেটা শুধু রিফিউজি ক্লেম না যে কোনো যে কোনো ধরনের ক্লেম হ্যাঁ যেটা আর কি লয়ার দ্বারা কাজ করাই সম্ভব এই কাজগুলো লয়ার করবে কিন্তু পেমেন্টটা হবে গভর্নমেন্টের মাধ্যমে এটাই আমি আমি আশা করছি আমি বোঝা বোঝাতে পেরেছি এখন আমি আপনাদেরকে প্রাইডা সম্পর্কেও বলেছিলাম প্রাইডা প্রাইডাও কিন্তু গভর্নমেন্টেরই একটা কি বলে এটাও একটা সংস্থান প্রতিষ্ঠান তো প্রাইডাতেও নর্মালি প্রাইডা হচ্ছে আবার মেডিকেল সেকশনটা বেশি দেখে ফর এক্সাম্পল মেডিকেল বা খাবার দাবার বা এই মানে এরকম এগুলো হচ্ছে সব হচ্ছে এক একটা বাংলাদেশের ইস্যু বাংলাদেশ আসলে এগুলো কি কি নাম দেওয়া আছে আমার ঠিক মনে পড়ছে না এই মুহূর্তে আপনি মনে করবেন গভর্নমেন্টেরই এক একটা প্রতিষ্ঠান কিন্তু ডাইরেক্ট আপনি গভর্নমেন্ট আপনাকে ডাইরেক্ট দিচ্ছে না কিন্তু তাদের মাধ্যমে ঘুরিয়ে দিচ্ছে তো এই প্রাইডাটাও অবশ্যই আপনারা নোট করে রাখবেন এখানে আসার পরে অবশ্যই 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 প্রাইডাতে যোগাযোগ করবেন 
মানে যদি আপনারা কেউ সেই অবস্থায় থাকে যে ইকোনমিক্যাল শেল্টার টিকিটের ব্যাপার কারণ আপনাকে যাতায়াত করতে হলে অবশ্যই এটা বাসের পাস বাস পাস বা মেট্রো পাস দরকার হয় এবং বাচ্চা কাচ্চা থাকলে তাদেরকে কিছু খাবার দাবার যেমন দুধ ডিমের ব্যাপার কিছু থাকে এইসব কিছুতে শেল্টার দিবে হ্যাঁ কারণ একটা কথা বলে রাখি এখানে প্রচুর খরচ কিন্তু যদি আপনি ব্যালেন্স করে চলেন আপনি এটাকে ওভারকাম করতে পারবেন হ্যাঁ আর বাংলাদেশ থেকে আনিয়ে আনিয়ে টাকা খরচ করে এখানে চলাটা আমার মনে হয় না কোনো ক্ষেত্রে বুদ্ধিমানের মতো কাজ কারণ হচ্ছে এত অপরচুনিটি আছে আপনার দেশ থেকে শুধু শুধু আপনার ওই কষ্টের টাকাগুলো আনাবার কোনো মানে নেই আচ্ছা এক ভাই আমাকে কোয়েশ্চেন করেছেন যে উনি উনি প্লাম্বিংয়ের কাজ করেছেন ইউএ ইতে বাংলাদেশ ওনার চার বছরের ড্রাইভিং এক্সপিরিয়েন্স আছে তো উনি ক্যানাডা আসলে উনি ভিজিট ভিসাতে ক্যানাডা আসার পর উনি মানে কি করতে পারবেন আচ্ছা দেখেন ভাইয়া আপনার কাজের এক্সপিরিয়েন্স যে আছে এবং আপনি এখন যদি বাংলাদেশে থেকে থাকেন আপনি যে সব জায়গায় কাজ করেছেন এসব জায়গা এইসব অফি মানে এইসব ডকুমেন্টসগুলো আপনার কাছে রাখতে হবে ভিসাত ভিসাতে আসার পর আপনার যখন আপনি জব খুঁজবেন আপনার সিভিতে এগুলো সব আপনি মেনশন করবেন এগুলো সব আপনি লিখে দিবেন যে আপনার এক্সপিরিয়েন্স কি এত সাল থেকে এত সাল আপনি ওই সব গ্রুপে বা ইন্ডাস্ট্রির এরিয়াতে বা এই ধরনের কাজগুলো করেছেন ওকে তারিখ দিয়ে 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 লিখবেন মানে যেটা সিভিটা তৈরি করা হয় আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে লাইসেন্সেরও সুন্দর করে আপনি সে কপিটাও নিয়ে আসবেন যেটা ভ্যালিড থাকে অবশ্যই এখানে জব আসছে আমি বল আমি আগেও একবার বলেছিলাম যে ড্রাইভিংয়ের ভালো জব আসছে এখানে এক ভাই আমাকে বলেছিল উনি ড্রাইভিং করেছেন বাইরে কোনো একটা কান্ট্রিতে বা অনেক বছর বাচ্চাদের স্কুলের আনা নেওয়া করেছেন এখানেও সেটা সম্ভব কিন্তু আমি একটা জিনিস বলবো কুইবেক যারা আসতে চাচ্ছেন তাদের জন্য একটু সমস্যা হচ্ছে এই যে কুইবেকের ল্যাঙ্গুয়েজটা এই ধরনের কাজে যেগুলো যা যেগুলো যেসব কাজে আপনার সাথে আপনার সাথে মানুষদের সাথে সামনে সামনে কমিউনিকেট করতে হয় সেই সব ক্ষেত্রে ল্যাঙ্গুয়েজটা জানাটা খুবই দরকার ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজটা ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ না জানলে আপনি কমিউনিকেশান করতে পারবেন না সেই ক্ষেত্রে আপনাকে কোনো ইংলিশ প্রভিন্স সিলেক্ট করতে হবে ভিজিট ভিসা আসার জন্যে এবং ওই সব জায়গার জব আপনাদের জন্য ইজি আচ্ছা এক ভাইয়া প্রশ্ন করেছেন উনি সাউথ কোরিয়া থেকে ক্যানাডায় সাউথ কোরিয়া থেকে কি ক্যানাডা আসা যাবে আর আসার পর সিটিজেন পাওয়া যাবে কি না প্লিজ জানাবেন আচ্ছা ভাইয়া সাউথ কোরিয়াতে যদি আপনার পিয়ার হয়ে যায় আপনি সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে ভিজিট ভিসাতে আসবেন ভিজিট ভিসাতে আসার পরে আপনাকে অবশ্যই কাজ খুঁজে নিতে হবে কাজ তো আপনি এখানে করতে পারবেন এখানে স্টেটাল হতে পারবেন হ্যাঁ একটা একটা এক মানে স্টেপ বাই স্টেপ আচ্ছা মিঠু ভাই লিখেছে আর কি উনি লিখেছে ক্যানাডা আসার ক্ষেত্রে কি আইএলটিএস আইএলটিএস আপনার দরকার আছে সেটা হচ্ছে আপনি যদি স্টুডেন্ট হয়ে আসতে চান অবশ্যই আইএলটিএস এর দরকার হচ্ছে কিন্তু ভিজিট ভিসা টুরিস্ট ভিসা তো আপনার আইএলটিএস এর দরকার নেই আর হচ্ছে গিয়ে কোন কোন এজেন্সি কোন এজেন্সি ভাই আমি বাংলাদেশ থেকে যারা কাগজপত্র সাবমিট করছেন কি কি কাগজপত্র রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে এই ব্যাপারে আমার আসলে অতটা আইডিয়া নেই আর কোন এজেন্সির মাধ্যমে করবেন এটাও আমি বলতে পারছি না কারণ আমি কোনো এজেন্সি চিনি না বাংলাদেশের কোনো এজেন্সি আমি চিনি না যে কারণে আমি বলতে পারবো না ভাইয়া দেখে শুনে বুঝে আসবেন কত মানুষই তো আসছে তাই না সবাই তো আর প্রতারণার শিক্ষার হচ্ছে না অনেক মানুষ চলে এসছে অলরেডি আচ্ছা ওয়ালাইকুম আসসালাম সঞ্জিতা আপু আপনি লিখেছেন আপনি অলরেডি ক্যানাডাতে চলে এসছেন সঞ্জিতা আপু আপনার একটা ছয় বছরের ছেলে আছে এবং আপনি স্কুলের এক্সপিরিয়েন্স সম্পর্কে জানতে চাচ্ছেন আমি অবশ্যই স্কুল নিয়ে আমি একটা ভিডিও অবশ্যই করব আমাকে একটু টাইম দেন আমি নিজে আসলে এত বেশি ব্যস্ত চলছি কারণ হচ্ছে বাচ্চাদের স্কুল পরীক্ষা চলছে তার মধ্যে ভিডিও এডিটিং ঘর সংসারের কাজ বুঝতেই পারছে না আমি আসলে পুরো ম্যাচ যাবো এই মুহূর্তে তার উপরে শিখ আমি খুব 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 রিসেন্টলি দিব একজন ভাই লিখেছেন হ্যাঁ উনি লিখেছেন আসসালাম আলাইকুম আপু আলাইকুম আসসালামের রহমতুল্লাহ আমি আপনার নিয়মিত ভিডিও দেখি আমার শিক্ষাগত শিক্ষাগত যোগ্যতা হলো 
কি মসজিদ পাবো জি উনি একজন যে ভাই আমাকে কোয়েশ্চেন করেছেন উনি একজন মসজিদের ইমাম এবং উনি আমাকে কোয়েশ্চেন করেছেন এখানে কোনো মসজিদ উনি পাবেন কি না অবশ্যই উনি মসজিদ পাবেন কেন পাবেন না এখানে মসজিদের এখানে বিশেষ করে হুজুরদের অনেক ডিমান্ড কারণ হচ্ছে আমরা বাঙালিরা বাচ্চাদেরকে পড়াবার জন্য হুজুর খুঁজি প্রচুর 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 পরিমাণে আর অনেক চাহিদা অনেক অনেক চাহিদা অনেক চাহিদা আমি সত্যি খুশি হতাম যদি আপনাকে এই বিষয়ে আমি আরও ইনফরমেশান দিতে পারতাম আমি চেষ্টা করব ইনফরমেশান কালেক্ট করার তবে অনেকে এখানে যারা আসে অনেকের সাথে সংযুক্ত হয়ে যায় মসজিদ কমিউনিটি কমিটির সাথে এবং ভালো ভালো জবও করে হ্যাঁ তো আমি চেষ্টা করব ইনফরমেশান বের করতে ইনশাল্লাহ তবে আমার খুব ভালো লেগেছে উনি একটা মসজিদের ইমাম উনি কোয়েশ্চেন করেছেন থ্যাংক ইউ ভাই ওনার নামটা অনেক সুন্দর ছিল একজনের কোয়েশ্চেন করেছেন ওনার আইডিয়া হচ্ছে মাই লিটল ওয়ার্ল্ড আচ্ছা আসসালাম আলাইকুম আপু আলাইকুম আসসালাম আচ্ছা তার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে এখানে পিজার দোকানগুলো উনি আসলে পিজার চাহিদা কীরকম এখানে ফাস্ট ফুডের চাহিদা আনবিলিভেবল সত্যি কথা যেটা খাবারের দোকানগুলো অনেক চলে মানুষ আসলে অনেক ব্যস্ত এরকম এত রান্না করে এত ইয়া করে এত ইয়া রান্না বান্না করে এত সময় নষ্ট করতে চায় না বিশেষ করে যারা হোয়াইট আপনি পিজার কথা জিজ্ঞেস করছেন পিজাটা আসলে সবাই খায় পিজাটা সবাই খায় এটা শুধু বাঙালির জন্যে না পিজাটা সবাই খায় সব ধরনের খাবারের এখানে অনেক 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 যেমন পিজা বার্গার হ্যাঁ তারপরে কাবাব টাইপের খাবার দাবার সামোচা পেস্ট্রি ড্রাই পিঠা টাইপের জিনিস এগুলো খুব ভালো চলে খুব এক ভাই মাঝখানে আমাকে একটা কোয়েশ্চেন করেছিলেন উনি বলেছিলেন যে মিষ্টি দোকান মিষ্টির দোকানের প্রসঙ্গে উনি জানতে চেয়েছিলেন মিষ্টির চাহিদা ব্যাপক 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 এখানে মন্ট্রিয়ালে বাঙালিদের মিষ্টির দোকান নেই নর্মালি গ্রোসারি যেসব দোকানগুলো আছে তার মধ্যে কিছু কিছু মিষ্টির ডিপার্টমেন্ট আছে খুব অল্প কিছু কালেকশন তাদের কাছে আছে কিন্তু ইন্ডিয়ানদের প্রচুর মিষ্টির দোকান প্রচুর মানে ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকেই নর্মালি আমরা কিনে কিনে এদিক সেদিকে দেখেন মিষ্টি এখানে প্রচুর চলে এখানে সবাই মিষ্টি খায় মিষ্টি পছন্দ করে না এমন কেউ নেই আর আমাদের দেশের যে মজার মজার মিষ্টি যে ভাই আমাকে কোয়েশ্চেন করেছেন উনি যদি এখানে এসে একটা মিষ্টির দোকানও দেন একদম লাল নীল বেগুনি হয়ে যাবেন লাভে সত্যি কথা কারণ প্রচুর চাহিদা মিষ্টির প্রচুর প্রচুর চাহিদা শুধু মিষ্টি কেন রাখবেন সাথে সামোচা রাখবেন সাথে রোল রাখবেন ভেজিটেবল বা মিট রোল তারপরে কলিজা সিঙ্গারা হ্যাঁ বাংলাদেশের পেটিস ক্রিম রোল কাপ কেক এই ধরনের জিনিসগুলো রাখবেন পেস্ট্রি কেক প্রচুর চলবে ভাই যেই দিতে চান না কেন আমি বলবো ইভেন সে যদি রিফিউজ ক্লেমও করে কিছু টাকা একসাথে করে একটা দোকান দিলে আপনার কেসের জন্য বেনিফিট যে আপনি গভর্নমেন্টের উপর ডিপেন্ডেন্ট না আপনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে ব্যবসা করতে চাচ্ছেন গভর্নমেন্টকে আপনার ডাবল ট্যাক্স দিচ্ছেন সেক্ষেত্রেও আপনার জন্য বেনিফিট আবার হচ্ছে গিয়ে আপনার কি বলে এটাকে আবার আপনি নিজেও প্রফিট হচ্ছেন প্রচুর কারণ ব্যবসা হচ্ছে সব থেকে ভালো জিনিস আমার কাছে মনে হয় খুব সৎভাবে থাকা যায় খুব অনেস্টলি লাইফ লিড করা যায় আর হচ্ছে ব্যবসাতে প্রফিটও অনেক মানে ধরা বাঁধা তো কোনো আসলে নিয়ম নেই ব্যবসা আমি খুব পছন্দ করি করতে পারলে ভালো একটা আপু আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন যে ও আপু আমি নার্সিং প্রফেশনে ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে যেতে চাচ্ছি সেখানে কি সুযোগ সু সব সময় যাওয়া যাবে কি না সব সময় যাওয়া যাবে কি না আচ্ছা নার্সিং প্রফেশনটা হচ্ছে খুব খুব গুড প্রফেশন এখানে কারণ হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে যারা নার্সিং করেন আমি এই আপুটার উদ্দেশ্যেই বলবো আপনি যদি অলরেডি কোনো একটা মানে কোনো একটা ক্লিনিকের সাথে বা হসপিটালে জড়িত অলরেডি আছেন আপনি এখনই অ্যাপ্লাই করতে পারেন 
এখানে ওল্ড হোমগুলোতে বিশেষ করে ওল্ড হোম যেগুলো বৃদ্ধদের কেয়ার করা হয় বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের হ্যাঁ ওল্ড হোম বা এই ধরনের বা ওদের হসপিটালও আছে কিছু এসব জায়গায় সব সময় মানুষের চাহিদা সব সময় মানুষের চাহিদা কারণ এদেরকে সঙ্গ দেওয়াটা আসলে অনেক জরুরি মিডিলি মিডিলি এদের প্রেশার দেখা এদের জন্য ডাক্তার কিন্তু সব সময় থাকে এদের প্রেশার দেখা এদেরকে কী বলে টেক কেয়ার করা আপনি এখনই চেষ্টা করতে পারেন এবং কোনো একটা কোনো একটা এরকম কোনো এখানকার কোনো ক্লিনিক বা এরকম কোনো হসপিটালের সাথে যদি আপনি যোগাযোগ করতে পারেন আপনি অবশ্যই তাদের সাথে কাজের কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে এসে কাজ করতে পারবেন ইজিলি কিন্তু হসপিটালের যে মেইন নার্স এখানে কাজ করে সেটা আপনার জন্য অবশ্যই একটু কষ্টকর হয়ে যাবে কারণ হচ্ছে গিয়ে আপনাকে এক্সট্রা কোর্স করতে হবে তার জন্য কিন্তু আমি নার্সিং হোমগুলো বলি এই কারণে নার্সিং হোম বলতে যেগুলো বৃদ্ধাশ্রম বা এই টাইপের কথাগুলো যেগুলো বলি এগুলোতে আপনার হয়তো বা দুই তিন দিনের একটা কোর্স করিয়ে আপনাকে সেই আপনার অভিজ্ঞতা যেহেতু আছে সে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে দুই তিন দিনের জন্য একটা কোর্স নিবে ওরা কোর্স নিয়ে আপনাকে ওরা জবটা দিবে এবং এটা অনেক চাহিদা অনেক চাহিদা যারা যারা মানে আপনারা আছেন অবশ্যই অবশ্যই ট্রাই করে দেখতে পারেন এটা আমার মাথায় ছিল না যে আমি বলবো অবশ্যই এটার নার্সিং নার্সিং বেসেসে অনেক চাহিদা আচ্ছা একজন ভাই জিজ্ঞেস করছে ওনাকে কেউ কেনারা থেকে ভিজিট ভিসা দিবে এবং সে অনেক টাকা ডিমান্ড করছে এবং অনেক টাকা নিয়েও যেতে বলছে কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না কেন অনেক টাকা নিয়ে যেতে আসতে বলছে এবং কেন অনেক আমার মাথায় আসছে না কারণ এটার কোনো প্রয়োজনই কিন্তু নেই আমার সাথে অনেকে আপনারা দেখা করতে চেয়েছেন কানাডা আসলে অবশ্যই দেখা করবেন কানাডা আসার পরে অনেকে আমার সাথে জিজ্ঞেস করেন যোগাযোগ করব কীভাবে দেখেন আমার একটা পেজ আছে আমি কিন্তু সবসময় বলি তন্নি তন্নি আমার ফেসবুক পেজে আপনারা সেখানে মেসেঞ্জারে আমাকে নক করতে পারে না এক আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যারা কেনাডাতে চলে এসছেন আমার লাস্ট ভিডিওতে আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন যে আপু অলরেডি আমরা কানাডাতে এসছি তো আপনার সাথে যোগাযোগ করতে চাই তখন আমি হয়তো আপনাদের সাথে যোগাযোগ করার কোনো একটা ওয়ে বার করে নিব যোগাযোগ করব কেন করব না আমি তো চাই যে আপনারা আসেন আরিফা আপু উনি ওনার হাজবেন্ড ওমানে থাকে উনি পরিবার সহ কানাডাতে আসতে চাচ্ছেন বুঝতে পারছে না কিভাবে আসবেন আপু ওমানে আপনি কিভাবে থাকেন ওমানে কি আপনার কি ধরনের পেপার আছে সব থেকে ভালো হয় কি কানাডা ডট সি এ এর মধ্যে ঢুকে আপনি আপনার অ্যাবিলিটি অনুযায়ী দেখবেন যে আপনি কোন জায়গাতে ফিট হন আপনি ট্যুরিস্ট ভিসাতে যদি আসতে পারেন ট্যুরিস্ট ভিসাতে আসবেন যদি মনে করেন যে এখানে আপনার হাজব্যান্ড যে জব করছে ওমানে সেই জবের মতো কোনো জব এখানে আছে এবং সেই সব ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনি জবের জন্য অ্যাপ্লিকেশান করবেন তারা আপনার হাজব্যান্ডের সিভি দেখে যদি পছন্দ করে সেক্ষেত্রে আপনার হাজব্যান্ডকে তারা ডাকবে এখানে কাজের জন্যে তো সেক্ষেত্রে আপনি আপনার হাজব্যান্ডের সাথে পরিবার সহ আসতে পারবেন আপনার হাজব্যান্ড আসার সাথে সাথে তাকে তার ওয়ার্ক পারমিট দিয়ে দেবে কাজের কন্ট্যাক্ট হয়ে যাবে যারা অলরেডি বাংলাদেশের বাইরে থাকেন তারা যখন আমাকে জিজ্ঞেস করেন আপনারা কিভাবে আসবেন আসলে হচ্ছে কি এটা আমার জন্য বলাটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেক কঠিন কারণ এক একটা দেশে আমাদের বাঙালি ভাই বোনেরা এক এক রকমের সিচুয়েশান নিয়ে আছেন কেউ অলরেডি মালিকের সাথে কন্ট্রাক্টে আছেন কেউ পিআরে আছেন কেউ পিআর ছাড়া আছেন হয়তো বা অন্য কোনো ভিসাতে আছেন সেক্ষেত্রে আমি একটা বলে দিলেই তো হলো না ওখানে আপনারা যে যেভাবেই আছেন না কেন জাস্ট কানাডা ডট সি এতে ঝুঁকবেন ওখানে সব ধরনের ভিসার ব্যাপারে লেখা আছে আপনি জেনে নেবেন ওখানে যা আপনি কোন সাইডে মানে আপনাকে শ্যুট করে হ্যাঁ যদি বাইরে অনেক দিন ছিলেন দেশে চলে যান দেশ থেকে আসার কথা বলেন সেই ক্ষেত্রে আমি বলতে পারবো যে আপনারা কিভাবে আসতে পারেন কিন্তু অলরেডি আপনারা একটা কান্ট্রিতে চলে গেছেন সেখান থেকে আসার জন্য ওই একটাই ভিজিট ভিসা ভিজিটে আসবেন অথবা কাজ নিয়ে আসবেন এখন আপনারা যেসব ওয়েতে আছেন আসলেও আপনারা এখানে সেভাবে কাজের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কি না বা ভিজিট ভিসা তো আসতে পারবেন বা ট্যুরিস্ট ভিসা তো আসতে পারবেন কি না এটা আসলে আপনাদের ওখানে পেপারের উপরে ডিপেন্ড করে হ্যাঁ একটা ভাই জিজ্ঞেস করছে রিফিউজি ক্লেম করার পর কতদিন পরে সরকার ওয়েলফেয়ার দেওয়া দিবে ভাই রিফিউজি ক্লেম করার পর 
কতদিন পর কাজ পাওয়া যায় কাজ আপনি রিফিউজি ক্লেম করে করার পর আপনি যে কোনো দিন কাজ করতে পারবেন মানে ওয়ার্ক পারমিট না আসা পর্যন্ত তো আর কাজ করতে পারছেন না অনেকে আন্ডার টেবিল কাজ করে বাট সাপ টু ইউ ভালো জিনিস না তারপরে হচ্ছে কি আপনার আর ওয়েলফেয়ারটা চালু হয় দুই তিন সপ্তাহ অনেক অনেক সময় চার সপ্তাহ অনেক সময় এক মাস লেগে যায় ডিপেন্ড করে আপনি আসলে কিভাবে এসছেন এবং কি কি কথা বলছেন ওদের এসের উপরে আর একটু লেন্দি এখন হচ্ছে কারণ প্রচুর মানুষ একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন একজনই করেছেন উনি রাকিব রাকিব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনটা করেছেন যে ডিফুজি কেনাডাতে আসার পর রিফুজি ক্লেম মারার পর যদি হেরে যায় তাহলে কি বাংলাদেশ পাঠিয়ে দিবে ভাইয়া এটা লং প্রসেসিং কেনাডাতে আসবেন আপনি রিফুজি ক্লেম করবেন এক দুই বছরের মাথায় আপনার হিয়ারিং আসবে প্রথম হিয়ারিংয়ে যদি আপনি নেগেটিভ হয় অনেক সময় সেকেন্ড হিয়ারিংয়ে আপনার আপিলে সেকেন্ড আপিলে পেপার হয়ে যায় যদি সেকেন্ডটাও আপনারই হয়ে যায় তারপরে আরও অন্য অন্য অনেক প্রসেসিং আছে এরকম করতে করতে মেলা টাইম কেটে যায় তার তার মানে খুব মানে খুব কম সংখ্যক মানুষকে যদি খুবই সরকারের জন্য থ্রেডমূলক না হয় সেই লোকটা সেই ক্ষেত্রে তাকে দেশ পাঠায় না তবে আমি বলবো যে একশো কেন মনে হয় পাঁচশো বা ছয়শোর মধ্যে একজন হয়তো বা এরকম কেস আছে যে যাকে দেশে পাঠানো হবে বা এরকম সে যদি কেনাটার জন্য হুমকি স্বরূপ হয়ে থাকে তবে বাংলাদেশের মানুষ তো আসলে এত ডেঞ্জারাস না ডেঞ্জারাস কাজ করেও না যে এটা এরকম হবে হ্যাঁ জারা জামান খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন করেছেন আপনি বলেছেন যে কেনাডাতে আসার পর কেনাডাতে আসার পরে কেনাডাতে বাসা ভাড়া যদি কোনো মানে বাসা ভাড়ার প্রশ্নটা এরকম যে কোন বেনিফিট বাসা ভাড়া বাবদ কোনো টাকা হ্যাঁ বাসা একটা টাকা দেয় সেটা আমি বলছি আপনাকে সেটা হচ্ছে শেল্টার অ্যালাউন্স এটার নাম শেল্টার অ্যালাউন্স শেল্টার অ্যালাউন্স এটার নাম এটা অবশ্যই আপনার অনেক উপকার হয় কারণ হচ্ছে তারা কিছু টাকা আপনাদেরকে বাসা ভাড়া বাবদ দিবে যদি আপনি লো ইনকাম রেটের থেকে থাকেন হ্যাঁ লো ইনকাম রেট থেকে থাকেন তো অবশ্যই আপনাকে এটা শুধুমাত্র যারা নিউ কামারদের দিচ্ছে তা না এখানে যারা পিয়ারে আছেন তাদেরও যদি লো ইনকাম অবস্থায় থাকে তারাও এটা অ্যাপ্লাই করে তো যতদিন পর্যন্ত তার সিচুয়েশান গুড না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত গভর্নমেন্টের তরফ থেকে কিছু টাকা দেওয়া হয় বেশি বেশি করে শেয়ার দিয়ে দিবেন একটু শেয়ার দিলে অন্য মানুষের কাছে কথাগুলো পৌঁছে যাবে আমার আপনার থ্রুতে হুম যাই হোক আমরা একটা পরিবারের মতো কাজ করবো ইনশাল্লাহ আসলে গলার ব্যথার কারণে আমি অনেক কথা বলতে পারছি না কারণ কথা ধরে আসছে কথা আটকে যাচ্ছে আমি শীঘ্রই আর একটা ব্লগ করব চেষ্টা করব দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে দিতে তবে শীঘ্রই দিব কারণ আরও কিছু নতুন ইনফরমেশান আছে যেগুলো আমি মনে করি আপনাদেরকে দেওয়া খুবই জরুরি যারা কেনাডাতে অলরেডি প্রসেসিংয়ে আছেন নিউ কামারদের জন্য বিশেষ করে খুব খুব খুবই খুবই খুব ইম্পর্টেন্ট আর যারা চেষ্টা করে যাচ্ছেন আসার জন্যে অবশ্যই তাদের জন্য এটা একটা বেনিফিট হয়ে থাকবে জানা হয়ে থাকবে তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর সবার জন্য অনেক 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 দোয়া রইল কারণ শরীর সুস্থতা হচ্ছে আল্লাহর একটা বড় নিয়ামত টাকা পয়সাই আসলে সবচেয়ে বড় নিয়ামত না সুস্থ জীবন হচ্ছে আল্লাহ পাকে সব থেকে বড় নিয়ামত যে নিয়ামতটা আল্লাহ সবাইকে দেয় দিন বা সবাইকে সুস্থ রাখার তফিক দেন কথা বলতে পারছি না আজকে এখানে শেষ করব সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ